உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் போன வீடியோவில் சிவில் இன்ஜினியரிங்கோட பேசிக் பற்றி லைட்டாக பேசியிருந்தேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் அதாவது நம்ம கட்டடக்கலைக்கு முன்னோடியாக இந்த உலக வரலாற்றில் எந்தெந்த கட்டடங்கள் மாபெரும் சுவர்கள் கோட்டைகள் என்னென்ன இருந்துச்சோ அதுங்களை எல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பிரமிட்ஸ் அதை பற்றி பார்ப்போம் பிரமிட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது கொஞ்சம் லிஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்குறேன் அதை மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ இப்போ காஃப்ரைன் பிரமிடு கிஷா நெக்ரோ போலீஸில் உள்ள ஹிப்தன் பிரமிடுகள் அப்புறம் நிலவு பிரமிடு இருக்குது அது வந்து டியூ டியூகான் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது பிரசாத் தோம் கோயில் அது ஒரு பிரமிடு இந்த கோகருங்கிற இடத்துல குய்மாரின் பிரமிடுகள் இருக்குது டெனரைஃப் எசுபானிங்கிற இடத்துல இருக்குது அப்புறம் மட்காசன் அரசரின் கல்லறை அல்சீரியாவில் இருக்குது நிமீடியாங்கிற இடத்துல இன்னும் நிறைய இருக்குது போக போக பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக இந்த பிரமிடோட ஷேப்பு பார்த்திங்கன்னா இப்போ தமிழில் சொன்னோம்னா இந்த பட்டை கூம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த முப்பட்டகம் இந்த சிவில் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் முப்பட்டகம் அப்படின்னு என்னென்னு மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் முப்பட்டகம் அப்படின்னா அது எந்த ஆங்கிள் எந்த ஃபேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் ட்ரையாங்கிள் தான் தெரியும் இது வந்து மேலே வந்து டாப் வந்து மூணு ஃபேஸ் இருக்கும் பாட்டம் ஒரு ஃபேஸ் அந்த மூணு ஃபேஸ் அப்படியே ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கனால தான் அதை முப்பட்டகம்னு சொல்கிறோம் அல்லாமல் வந்து இவங்க பிரமிடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது வந்து மூணு வச்சு முப்பட்டகம் அந்த ஷேப்பில் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் நாலு ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாலு ஃபேஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு திசையிலேருந்து பார்க்கும்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் தெரியும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒன்று அந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று ரைட் சைடில் ஒன்று இந்த மாதிரி நாலு ஃபேஸ்லேருந்து பார்க்கும்போதும் நாலு ஃபேஸ் ட்ரையாங்குலர் நாலு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் தெரியும் இதோடய பாட்டம் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் அடுத்து அஞ்சு ஃபேஸ் ஆறு ஃபேஸ் அதுக்கு மேலேயும் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது மோஸ்ட்லி அவங்க யூஸ் பண்ணது வந்து பேஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஷேப்பை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படிங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த புவியிருப்பு மையம் அதை கால்குலேட் பண்ணி புவியிருப்பு விசையோட அந்த ஸ்ட்ராங் இருக்கு இல்லையா மேலேருந்து கீழே அது புல் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ அதுக்கு எந்த ஒரு ரீசன்னாலையும் ஈஸியாக கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த பில்டிங் அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் அந்த அரசரோட கல்லறைகள் இதுக்காக தான் மேக்ஸிமம் பண்ணாங்க அதில் அழியா சின்னங்களாக நினைவிடங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சனால தான் இந்த ஒரு ஷேப் அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இது வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டாசூர் நக்ரோ போலீஸில் இருக்க சிவப்பு பிரமிடு மற்றும் கூபு பிரமிடு இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய பிரமிடு இதில் வந்து இந்த கூபு பிரமிடு தான் நீங்கள் நம்ம உலக அதிசயங்களில் பிரமிடு ஒன்றா இருக்கு இல்லையா அந்த கூபு கூபுவின் பெரிய பிரமிடு இதுதான் அந்த இந்த பிரமிடு தான் அந்த செவன் ஆஃப் ஒண்டர்ஸில் இடம் பிடிச்ச பிரமிடு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்லேயே அதிசயம் மட்டும் நம்ம பார்க்குற ஒரு பிரமிடு வந்து பெரி பிரமிடு இது வந்து இதில் யூஸ் பண்ண கற்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டரை டன் இருக்கும் மூணு டன் நாலு டன் அஞ்சு டன் இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் வந்து பதினஞ்சு டன் வரைக்கும் இடம் இருக்கும் ஓரோ கல் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டரை டன் தொட்டு பதினஞ்சு டன் வரைக்கும் உள்ள வெயிட்டில் அங்கே வந்து மொத்தம் பதிமூணு லட்சம் கற்கள் வந்து இந்த பிரமிடுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட இதோட பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு ஏக்கரில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பிரமிடு வந்து இதோட ஒரு சைடில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருநூற்றி முப்பது மீட்ரு இந்த பில்டிங்கோட மொத்த ஹைட் வந்து நூற்றி நாற்பத்தாறு மீட்ரு இது வந்து மேலே வந்து நல்ல ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கும் பல பல நல்ல பளிச்சின்னு தெரிகிறதுக்கு மாதிரியும் இந்த வெண்ணிற துரா சுண்ண கற்கள் சுண்ணாம்பு கற்கள் இருக்கு இல்லையா அதை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கொய்ரோங்கிற இடத்துல உள்ள கட்டுமானத்துக்காக இதிலோட கற்கள் எல்லாம் அந்த வெள்ளை சுரா சுண்ண கற்களும் இந்த டாப்பில் உள்ள அந்த நல்ல கற்கள் எல்லாம் வந்து பேர்த்தெடுத்து அதெல்லாம் இப்படி எடுத்தெடுத்து கடைசியில் ஹைட் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஆக்கிட்டாங்க அப்புறம் அடுத்து இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மெக்சிகோவில் இருக்குது சோலுலா பெரிய பெரிய பிரமிடு அது வந்து இன்றைக்கும் அதை சேஃபாக பார்த்துட்டு வராங்க கனாலாவில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பெரிய பிரமிடு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரமிடில் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா எகிப்தியர் மாயர் அப்புறம் சுமேரியர் இவங்க தான் எல்லாம் பண்ண வந்து கீமு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து கீமு ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாங்க எகிப்தில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பிரமிடு இருக்குது அது எகிப்தில் இருக்கையில் பெரிய பிரமிடு வந்து கிஸா அதுதான் பெரிய பிரமிடு அவங்க கிஸாவில் இருக்க பெரிய பிரமிடு இதோட ஏரியா பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரம் சதுர அடி இது வந்து பழைய அதிசயங்களில் இது இடம்பெற்ற ஒன்று இப்போ உள்ள அதிசய
மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு எகிப்தில் மட்டும்தான் பிரமிட் இருக்குங்கிறது தெரியும் ஆப் ஆக்சுவலாக எப்படி கிடையாது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்குது இன்றைக்கும் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு கண்ணாடியும் மற்ற மாதிரி பளிங் ஐட்டம்ஸ் வேறு நிறைய புதிய புதிய ஐட்டம்ஸ் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்றைக்கு வரைக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சூடான் நாட்டில் இருக்குது அங்கே வந்து இன்றைக்கும் இருக்குது அது இருநூற்றி இருபது பிரமிட்டுகள் இருக்குது அங்கே மொத்தம் நாப்பட்டா மற்றும் மெரோ இந்த அரசர் அரசிகள் இவங்க எல்லாம் இவங்களோட கல்லறை கட்டிடங்களுக்காக இதெல்லாம் இந்த பிரமிடுகள் அவங்க பண்ணாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த எகிப்து பிரமிட் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஷேப் வந்து ஒரு ஒரு மீடியம் ஆவரேஜ் ஹைட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இவங்களோட இவங்க சூடானில் இவங்க பண்ணது வந்து அப்படி கிடையாது இது வந்து நல்ல ஹைட்டு ஹைட் அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து எது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிமு முந்நூறு வருஷம் வரைக்கும் இங்கே பிரமிடுகள் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைஜீரியாவில் அங்கே ஒரு பத்து பிரமிட் இருக்குது இந்த அபுஜாவில் உள்ள சுடைங்கிற இடத்துல இருக்குது அது வந்து குபோ நாகரிகம் அந்த டைமில் அவங்க பண்ணது அது என்ன பண்ணால் நம்ம களிமண் வச்சு பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து ஒரு அறுபது அடி சுற்றளவுக்கு மூணு அடி ஹைட் வச்சு பண்ணியிருக்கிறாங்க செகண்ட் லேயர் வந்து நாற்பத்தஞ்சு அடி வச்சு அது ஒரு ஆவரேஜ் ஹைட் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தாட்டு மேலே மேலே ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக நல்ல உயரம் மட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து இதை லாங்லேருந்து பார்த்து தெரிகிற மாதிரி மேலே ஒரு குச்சி நாட்டி இதை ஒரு அடையாளம் மட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு பிரமிடு ஒரு இடத்துல அதுக்கு இணையாட்டு இன்னொரு அஞ்சு பிரமிடு பக்கத்தில் அந்த மாதிரி அவங்க இதில் அவங்க வந்து திங்க் பண்ணது வந்து இது வந்து கடவுள்கள் வாழும் இடம் அப்படிங்க கடவுளோட வசிப்பிடம் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணி அது நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி அதை பார்த்துருக்குறாங்க இந்த களிமண் செஞ்சதுனால அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி நிறைய அது ரீமாடிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிரீஸில் கிரீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹெலக்கோனின் பிரமிடு இருக்குது அவங்க இது பண்ணது வந்து இந்த போர் வீரர்கள் அந்த நாட்டில் முந்தி சண்டை போட்டு போர் வீரர்கள் அவங்களுக்கு நினைவாட்டு இதை கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பிரமிடுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஷேப்பில் இருக்குது நம்ம தென்னிந்தியாவில் கருங்கல்லாம் வச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்புறம் தாராசுரத்தில் இருக்கிற ஐராவதேஸ்வரர் கோயில் இருக்குது ஸ்ரீரங்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற அரங்கநாத சுவாமி கோயில் சில பிரமிடு கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம கோயில் ஆனால் அந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்தோனேஷியாவில் போரோ புதூருங்கிற இடத்துல இருக்குது மத்திய சாவாவில் அவங்க வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னா மூதாதையரோட ஆவிகள் அந்த ஒரு இடத்துல வாழுதுன்னு நினச்சி அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி கற்களால் வந்து அப்புறமேடு சின்ன பெரிய அளவில் இல்லை சின்ன அளவில் கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அது மாதிரி மெக்சிகோவில் பார்த்திங்கன்னா சிச்சன் இட்ஸான்னு ஒன்று இதெல்லாம் வந்து அந்த மாயன் அவங்களால் உருவாக்கப்பட்டது அது போல் இன்னொன்று வந்து எல்காஸ்டிலோ அப்படின்னு இதுவும் மெக்சிகோவில் தான் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்பது பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒன்பது லிட்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு அவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து எப்படின்னா மேலே வந்து கோயில் டாப்பில் கோயிலில் இருந்துச்சு நம்ம அதோடய நாலு பக்கத்துலேயும் வந்து இந்த பிரமிட் இருக்குல்ல அந்த ஸ்லோப்பு நாலு பக்கம் ஸ்லோப்பு அந்த ஸ்லோப்பில் வந்து படிக்கட்டு வச்சுருக்காங்க நாலு பக்கத்து நடுவில் பார்த்திங்கன்னா படிக்கட்டு இருக்கும் இது வந்து ஆல்ரெடி பழைய பிரமிடுகள்லாம் இருந்துச்சு அந்த அதுக்கு மேலே அதை பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் ஒரு பக்கம் வாசல் சின்ன வாசல் போட்டு அதோடைய உள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் பழைய பிரமிடு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஸ்டெப்பும் இருக்கும் ஆக்சுவலாக வெளியே வச்சுருக்கிற ஸ்டெப்பை வந்து மே மேலே கோயிலுக்கு போகிறதுக்காக அங்கே இந்த மாதிரி பஸ் ப பர்பஸ்க்காக இதை யூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹேங்கிங் கார்டன்ஸ் ஆஃப் பாபிலோன் இந்த பாபிலோனின் தொங்கும் தோட்டங்கள் இதுவும் நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் இது எப்படி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதில் வந்து பெரிய பெரிய ஸ்டோனில் எடுத்து ஒரு பெரிய லேயரை ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்டோனில் உள்ள இந்த உயரமாட்டு கொஞ்சம் உயரம் கூட்டி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆட்டு நிறைய லேயர் வே பண்ணி அதில் கார்டன் மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த கார்டன் இதோட வந்து இந்த கார்டனை இருக்கிற அந்த பிளான்ஸோட அந்த வேர் வந்து பூமிக்கு வராது அங்கே மேலே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நபுகாத் நேசர் அப்படிங்கிற அரசரோட அந்த பீரியடில் பண்ணது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து ஈராக்கில் இருக்கு இந்த இடம் இது வந்து எப்போ பண்ணாங்க கிமு அறுநூறில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த பீரியட் வந்து அக்ரேட் கிடையாது கிமு அறுநூறாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் வந்து நமக்கு செவன் ஒன்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் ஒன்னாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்தனான் இந்த பில்டிங் வந்து கிரீஸில் இருக்குது ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஃபார்மர் டெம்பிள் ஏதன்ஸில் ஏதன்ஸுங்கிற இடத்துல கிரீஸ் அந்த நாட்டில் இருக்குது இந்த இ
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் அக்வாடக்ட் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கால்வாய் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் இருக்கும் இது எதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா நல்ல குடிநீர் நல்ல தண்ணி நல்ல தண்ணி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து மக்கள் அதிகமாக வாழ்கிற இடங்களுக்கு அந்த நல்ல தண்ணி எங்கே கிடைக்காது இல்லையா எங்கே ஒரு இடத்துல பெருசாக கிடைக்கும் அங்கேருந்து மக்கள் மோஸ்ட்லி நல்ல அதிகமாக வாழ்கிற இடங்களில் கொண்டு போகிறதுக்காக இதை பயன்படுத்தினாங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கிமு முந்நூற்றி பன்னெண்டுலேருந்து கிபி இருநூற்றி இருபத்தாறு வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து தண்ணி 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 எப்போவுமே பெரிய விஷயந்தான் இந்த தண்ணி சம்மந்தமாட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை இவங்க பண்ணதுனால இது வந்து நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் நம்மளோட துறையில் வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாட்டு பார்க்கப்படுது இது வந்து இவங்க வந்து பெரிய பெரிய மலை மலைகள் அந்த குன்றுகள் வர இடங்களில் கொகைகள் மாதிரி அப்படி செட் பண்ணியும் அப்புறம் பெரிய பள்ளத்தாக்கு வர இடத்துல பிரிட்ஜு செட் பண்ணியும் இந்த மாதிரியெல்லாம் தான் இந்த தண்ணியை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீன பிரிஞ்சுவர் சீன பிரிஞ்சுவர் தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல லெந்தான ஒரு பெரிய இது எல்கை பாதுகாப்பு கட்டப்பட்டது இதோட லெந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொன்னாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றாறு கிலோமீட்டர் இருக்குது டாப் விட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி ஒரு மீட்ரு விட்டு ஹைட் வந்து ஒரு பதினஞ்சு மீட்ரு இருக்குது இதில் வந்து மொத்தம் ஏழாயிரம் வாட்ச் டவர் பண்ணியிருக்காங்க எதிர் இங்கே வர வாட்ச் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து எந்த அரசர் காலத்தில் நான் கின் செய் ஹுவாங் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் காலத்தில் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஆக்சுவலாக பட்டப்பட்டு வந்து மங்கோலியா மற்றும் மஞ்சூரியா இந்த இவங்க வந்து படையெடுத்து வருவாங்க அடிக்கடி இதுவும் மற்றபடி வேறு திருடர்கள் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி அந்த வழியை யூஸ் பண்ணி வாரதுனால அந்த இடத்துல ஒரு வால் எழுப்பணும் அப்படின்னு இது பண்ணி சீன பேரரசு வந்து அவங்களோட வடக்கு எல்லையில் ஒரு பெரிய வால் ரெடி பண்ணாங்க அதுதான் இந்த பெரிய சீன பெருஞ்சுவர் முன்னாடியே எல்லாம் நிறைய நிறைய கட்டினாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆக்சுவலாக இந்த டாப் லெவலில் நல்ல முறையில் ஆனது வந்து இந்த கிமு இருநூற்றி இருபதுலேருந்து இருநூறு வரைக்கும் பண்ணாங்க அந்த பெரிய வால் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு சிறப்பான வாலாட்டு இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அது ஃபுல்லாக இல்லை அதோட ஒரு சின்ன பகுதி தான் இன்றைக்கி எஞ்சி இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயில் இதை வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட அதில் சிறப்பான விசேஷங்கள்லாம் நடந்துச்சு இது வந்து இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது முக்கியமான ஒரு தமிழரோட கட்டிட கலைக்கு சிறந்த முன்னோடியாக இருக்குது இது எப்போ எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா சோழ நாட்டோட காவிரி ஆற்றின் கரையில் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் அவங்க கட்டினாங்க இப்போ வந்து இதை வந்து உலக பாரம்பரிய களமாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தாறு மீட்ரு ஹைட் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பு இதோட அந்த லேண்டில் இதாக இருக்கிறது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது அதில் ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா இருநூற்றி நாற்பது புள்ளி ஏழு ஒம்பது மீட்டரும் இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தொன்று புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு மீட்டரும் இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு நந்தி ஒரே கல்லில் செய்யப்பட்ட ஒரு நந்தி சில செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அதோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு மீட்ரு ஹைட் இருக்குது நீளம் ஆறு மீட்டர் இருக்குது அதோடய விட் வந்து ரெண்டரை மீட்டர் இருக்குது அப்புறம் மேலே டாப்பில் ஒரு பெரிய கல் வச்சுருக்காங்க அதுவும் நல்ல டன்னேஜ் வெயிட் உள்ளது இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட்டிட கலைக்கும் எப்படின்னு எப்படி பண்ணாங்கன்னே தெரியாத அளவுக்கு நம்மளை ஆச்சரியப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் மாட்டோம் இதில் சிறந்த ஒரு முன்னோடியாகவும் இருக்குது நமக்கு கட்டிட கலைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பியன் வே இது ரோம ரோமில் இருக்குது அவங்க வந்து ரோமானியர்கள் ரெடி பண்ணது இதுதான் முத முதலாக போடப்பட்ட நீளமான ரோடு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அறுபத்திரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் இங்கே ரோம்லேருந்து பிரிண்டிசி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகுது இது கிமு முந்நூற்றி பன்னெண்டுலேருந்து கிமு இருநூற்றி அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது நமக்கு இன்றைக்கு உள்ள இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் அந்த ஒர்க்குக்கு வந்து இன்றைக்கி சிறந்த ஒரு முன்னோடியாக இருக்குது ஏன்னா அந்த இந்த மாதிரி லாங் இதெல்லாம் போடுறது இன்றைக்கி வந்து இந்த ஏகப்பட்ட கிலோமீட்டரில் போடுறோம் ஆனால் இதுதான் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் நம்மளோட முன்னோடி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொலோசியம் கொலோசியம்னால் அது கலிசியம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஃப்ளேவியன் ஆம்பிதேட்ரு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது இட்டாலியில் இருக்குது அந்த ஃப்ளேவியன் பேரரசுகள் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க இது ரெடி பண்ண ரீசன் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக அன்னைக்குள்ள அவங்கள வந்து இந்த கேளிக்கைகள் என்டர்டெயின்மெண்ட் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப விரும்புனாங்க அதுக்காக தான் உருவாக்குனாங்க இது பார்த்திங்கன்னா பார்வையாளர்கள் மொத்தம் ஆவரேஜாக ஐம்பதுலேருந்து எண்பது பேர் எண்பது எண்பதனாயிரம் பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சாயிரம் ஆள் உட்காரலாம் இது வந்து எப்போ கட்டினாங்கன்னா அந்த பேரரசர் வெஸ்பாசியன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கிபி எழுபத்தி ரெண்டில் கட்ட ஆரம்பித்தார் அவரோட வாரிசு டைட்டஸுங்கிறவரோட காலம் கிபி எண்பதில் இந்த இது முடிஞ்சிச்சு இது எ
இதில் இந்த இந்த இத்தனை வருஷத்தில் இவங்க இது பண்ணதில்லை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணதில்ல இதில் கொல்லப்பட்ட மக்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் அதோட அதிகமாக இந்த உயிரினங்கள் நிறைய காட்டு விலங்குகளையும் இதில் பயன்படுத்தி இருக்காங்க மேக்ஸிமம் அதெல்லாம் கொல்லப்பட்டுனேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை இன்ட்ரெஸ் வேலி சிவிலிசேஷன் மெசப்பட்டோமையா இதெல்லாம் வந்து ஆற்றங்கரை நாகரீகங்கள் நம்ம சிவில் இதில் சொல்லணுன்னா ஒரு டவுன் சிட்டி அந்த மாதிரி டவுனை மேனேஜ் பண்ணுறது பக்காவாக ரெடி பண்ணி இந்த எல்லாம் வீடுகள் மக்கள் தங்குற மாதிரி உள்ள செட்டப்பு எல்லாம் கிளியராக ரெடி பண்ணி நல்ல டெவலப்பாக பண்ணுறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பழைய வீடியோ விட இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் கூட அதிகம் பார்த்துருக்குறோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் மற்றபடி எதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா கேளு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு வீடியோவும் நிறைய வியூஸ் போயிருந்து பரவாயில்ல ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு இதே நமக்கு நல்ல சப்போர்ட்டாக தான் இருக்குது ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல செம் மோட்டிவாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நானும் இனி நல்லா ஸ்டடி பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ச